。虎<笑>口已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证。绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢火眼骨的脸！吴浩，不用激我们，我知道你在为那两个逃走的人争取时间。不过你这算盘可打错了，哼！凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？<笑>等到我们魔岩谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，散。随我，回。让下面的人先上，耗一口大名鼎鼎的血迹。嗯，给我拦住他们。是。萧炎，嗯，我们为什么非得要去黑皇城，绕这么大一圈啊？那边正在筹办拍卖会啊，难得遇到大型拍卖会，过去看看，说不定能找到我们急需的线索。那那为什么不飞过去？既然是历练，就要有历练的样子。小丫头，走路也是一种修行，别成天想着飞呀、啊、飞的。你把我找到的那些药材还我，不给那些对我来说才是最好的修炼。你，哦，怎么了？前面有人正朝这边奔来，像是在逃命。还是不要徒惹是非了。我们走。没事，我们走我们的。你们这帮魔眼谷的杂碎，我们院长一定不会放过你们的。哎呀，好害怕呀！这个小妞都是挺水灵的，可以。院长。你们是迦南学院的人，小子，不想丢了命就立刻派人离开。我是迦南学院的导师麦迪，他是我的学生莫灵。既然如此，那你们便跟我走吧。小子，你给脸不要脸呢！动手，一个不留。解决掉他们！哼，就知道只为我干活。小子，小子，你敢羞辱我？这位先生，他们都是大斗士，这个小姑娘是不是？这小姑娘的实力，竟这般强劲啊！把那个家伙也收拾了吧。哼，这次你要把那株炫灵草还给我。你你你别过来！我我我我可是魔岩谷的人。多谢先生相救之恩，不知先生明慧。麦迪导师不必客气，叫我萧炎即可。说起来，大家都是自己人。难道您也是迦南学院的人？萧炎，这个名字好耳熟啊！你，你就是那院的那个萧炎？啊！哎，处理的人可是我哎！哦哦，谢谢五号长老和萧玉他们，还请您再出手一次，救一救学院的导师和众学子。萧玉、五号，他们怎么了？
金刚的鼻响。啊啊一般血腥斗气，与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。恭迎四长老。两名斗王，竟连一个小辈都解决不了。四长老，这五号实力与我们相仿，要击败他自然不难。可我们也是为了保险起见，才将你请来。打扰之处，还望长老见谅。哼，不难。五号的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们……五号，你与我差距太大了。你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧！迦南学院没有投降的人。迦南学院的人果然都是硬骨头啊，不过也只是自讨苦吃罢了。嗯，今天就是死，也要让他们平安出去，带他们走。啊！跟紧我。放任弟子伤亡不管，你们给我将虎口封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来搏。是。
都到斗王级别了，你这家伙，一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心。狂妄的家伙呀，小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人？速度还可以。你你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了。此人就能与四长老抗衡，这么年轻，竟然是斗皇。学长好生厉害，原来他真的能掌控异火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙投了。哼，跑不掉。在哪儿呢？那些魔
鸭骨的坏蛋在哪儿呢？哦，哎呀，来晚了。子子妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。切，那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的找药材。还好赶上了，希望还不算太晚。抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后直接毒气攻心死掉了。嗯，为何跟在这家伙身旁的人都如此之强？哎、嗯。总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。这帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。哦。嗯、用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇！哎。你。进城后给我安分点。这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦，知道吗？知道了。嗯，过。哎，头有新鲜货色来了！这娘们可真水灵！哎，好久没有看见这种极品货色了。抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。各位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？哦，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗
，有一处专为强者所备的落脚之所。田萧先生拿着这枚令牌前往城中心的黑黄阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，田萧先生，先前那些人虽是些渣子。可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌之敌呀！厉害呀！这二十年前他竟然是斗皇。速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮去试试水吧。啊，来看看我这个药材，对，新鲜的药材。看看这个，这个有新鲜的药材。哇，这个很好看，这个是吧？这个是，我们拿一点，好，你慢走。哇！哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有魁狼帮的人干坏事。嗯。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体贤的消息。对了，下次再遇见魁狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑角狱中。没人会指责你什么。嗯。你拿青兰草，凤火灵骨。难怪这黑小玉。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝。哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？嗯、先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到这位老者竟如此清晰。前五种我们前药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种。千林参、魔林古草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们千药方有：千灵参、我灵古草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药。好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着，这三味药材我要了。
。严掌柜，老夫此次专为珍惜药材而来，想必你们签药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐<笑>老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说，只是按方中规矩。有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的弹药品质更高，谁胜。这位朋友，老夫岐山正需要千灵参、魔灵古草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呢。可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？别别别别别别！抱歉了。这三味药材我也正好需要，不能割爱。现在的年轻人真是不懂规矩啊！这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。哼。阁下也未免太心急了吧，小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出让。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。也好，那老夫便让你心服口服。斗灵丹，五品丹药。至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯，嗯，的确是斗灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。这成色，这丹气，这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚优异。胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。<笑>先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处，还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯，多谢提醒。嗯、我们走吧。嗯。在下有一事相问，不知两位能否相告？嗯、若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体弦？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物，服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果
，而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之士。那格劳可知道这菩提树在何处？哈、啊，不知。但老夫知晓那菩提化体贤的下落。绕道来参加拍卖会，果然没错。嗯，若是能在拍卖会上得到菩提化体仙，那将毒体控制便不远了。不过，想在拍卖会中得到菩提化体仙，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑黄阁吧，尽快找个落脚的地方。我需要闭关，炼制几枚丹药。方便道士竞价，多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。嗯，这份情我记着，日后生死相报。严萧先生，进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。傻子，这是他呀！走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？